。Hello， 大家好，我系 Vincent。系啦，咁啊，上次咧同大家睇完楼啦，咁今日咧再带大家睇一睇楼嘅。我而家咧就喺呢个曼谷嘅统罗区。统罗嚟讲咧，咁其实都系大部分日本人居住嘅地方嚟嘅。咁所以呢一边嘅环境啦，生活嘅配套，譬如一啲嘅餐厅同埋一啲嘅消费场所咧，都充满住一啲嘅日本嘅风格嘅。一啲嘅新嘅住宅，咁究竟佢入边嘅环境系点咧？今日就帶大家睇一睇呢一邊呢、這個嘅 c h a l l e m i t 係啦，究竟係點樣嘅？嚇咁而家我哋大家一齊去啦。今次我哋睇嘅物業咧，就同翻上次嘅發展商 Aria 係一模一樣嘅。理所當然，同樣地係由 Kunjack 佢帶我哋去睇呢一邊嘅物業噶。首先，我哋會坐呢個近未來式設計嘅升降機落到去樓下一層咧，去參觀所有嘅設施嘅。泰國嘅 condo 咧，一般嚟講，佢哋個游泳池咧都係位於喺户外嘅。咁今次嘅物業嚟講咧，佢嗰個游泳池咧就係喺室內裏面嘅，但係你感覺上咧係完全唔會唔舒服啦。咁而同時間咧，佢亦都有另外一種貴麗堂皇嘅感覺嘅。跟住我哋就入到嚟呢個健身室啦。健身室嚟講咧，呢度就麻雀雖小，但係就五臟俱全。咁因為呢度本身嘅總户數咧，只係一百二十二户嘅啫，相對嚟講咧就已經係非常之足夠噶啦。Kunjet 咧，咁佢就話：誒呢一度咧，其實可以俾你去私隱去 book 一個鐘，淨係自己用嘅都冇問題。咁但係眼見咧，其實就而家都唔係好多人，咁所以其實就我諗唔係有咩特別需要嘅話，其實根本就唔需要去 book 個一個鐘。咁呢邊咧個安聲咧就專係為男士而設嘅，咁啊女士咧就唔可以用到嘅。呢一樣咧就真係非常之充滿住日本文化。大家除咗睇到頭先以上嘅設施之外啦，咁其實呢個物業咧仲有好多唔同。休閒設施嘅，大家想要使用呢一啲嘅設施嘅話咧，係唔需要俾任何費用嘅。不過由於呢一個物業嘅樓層咧本身唔係話真係算係非常之高，咁所以咧佢望到嘅景色咧其實都係比較有限嘅。嗱，唔使講啦，我呢啲姿勢簡直係廢到爆嘅。到底呢一個高爾夫球室用起上嚟嘅話，又要俾幾多錢咧？答案都係唔使錢嘅，只要預先做一個免費 booking 就可以噶啦。跟住落嚟咧，我哋就真係回歸翻呢一個睇樓嘅環節啦。呢、這個單位嘅大小為四十一點三平方米，咁而佢係一個一房單位嘅。雖然呢一個係 show room 啦，咁但係佢呢一啲嘅雪櫃啦，佢嗰個焗爐啦、煮食爐啦、抽油煙機啦，呢一啲嘅設施其實基本嘅配套咧都已經係全部包齊咗噶啦。去翻呢一個單位入口嘅左手邊啦，咁其實就已經係廁所嚟噶啦。但係有少少吊軌嘅地方咧，就係、是、再過多一道門咧，裡面咧就係、是、浴室嚟噶啦。浴室另一道門咧，就係可以直接通向呢個主人房噶啦。好啦，咁我而家咧就喺呢個四十一平方米嘅單位裏面啦。咁呢一個單位咧，咁其實有一個優勝之處，因為我而家嘅攝錄機咧就擺喺個廚房裏頭。咁其實咧，如果真係要喺度煮嘢食嘅話咧，咁隔住咗呢一個玻璃咧。
，尤其我哋華人去煮嘢食咧，油煙就特別大嘅。如果平時我哋係住喺一啲嘅泰國嘅細單位，通常都係 studio 嘅話咧，咁就係啲油煙咧充斥住成間屋噶啦。咁但係因為佢呢個廚房咧就非常之分明，咁所以咧佢一啲嘅油煙咧就唔會令到成間屋就好大陣味，咁啊令到好難去打理。咁所以呢個係非常之 OK 嘅。咁但係就佢呢一個窗咧，雖然係落地玻璃啦。咁但係佢就冇陽台嘅，咁如果真係鍾意陽台嘅朋友，可能呢方面就要留意一下啦。頭先我哋睇咗有擺設嘅 show room 啦，咁今次咧我哋就會睇翻一個冇擺設嘅，而坐向相反嘅單位，大家個間隔咧係一模一樣嘅。接住落嚟咧，大家又比較一下呢一個物業裏面最細嘅單位，三十六平方米一房單位，佢再簡化咗入面嘅廚房同埋嗰個洗手間，洗手間咧少咗對門，直接由睡房入，我感覺上咧反而仲實用得多。跟住落嚟咧，我哋就睇呢一個九十一點九平方米嘅兩房單位啦。呢、这個單位嘅飯廳同埋客廳都喺同一個空間裏面啦。咁但係因為佢嗰個嘅面積咧都非常之大，咁所以都唔會有一個局促嘅感覺嘅。其實我覺得呢一個主人房嘅空間咧一啲都唔細嘅。咁不過佢個擺設咧就真係令到成間房嘅空間感咧就少咗好多。主人房亦都會有翻自己嘅廁所同埋浴室嘅，望落去咧都算幹線期嚟噶。而另外咧呢、这個廚房感覺上咧亦都非常之大，非常之舒服。作為一個兩房單位，我覺得咧冇乜挑剔嘅地方噶啦。跟住落嚟咧，呢一間細房咧，咁其實你可以攞嚟做客房啦，亦都可以攞嚟做書房嘅。而有一個特色嘅地方咧，就係、是、佢有一個露台，位於呢一間房嘅外面嘅。咁呢一個咧九十二平方嘅兩房單位咧，就大家都睇完啦。咁而我自己個人覺得咧，咁呢個兩房單位咧係比較適合兩個人住。多過於真係一個家庭，可能三個人或者四個人嘅，因為佢入面嘅擺設，如果細房嚟講咧，就主要係做書房啦，而多過咧真係俾小朋友住嘅。咁所以如果真係要家庭去住嘅話，可能真係要花啲心思睇翻你嘅擺設要點樣去適合翻俾你嘅屋企人啦。好啦，大家都睇到個描述啦，描述都寫住就係九十九點二七 square meter， 咁啊，另外就兩間房嘅，係喺呢一個屋苑裏面最大嘅兩房單位嚟噶啦。呢、这、一個廚房咧，亦都採用咗呢一個嘅玻璃間隔嘅，可惜咧就要做炒菜嘅空間咧，就真係比較細咗啲啦。呢、这個獨立嘅洗手間同埋浴室咧，其實佢個優勝之處咧係在於佢係用堂門嘅，咁以致到咧佢就算空間唔係話真係好大咧，但係都運用得非常之得意嘅。主人房嚟講咧，佢有兩邊窗嘅，一邊咧就係冇露台，而另外一邊咧就係有露台嘅，望落去都幾視視正正、企企理理噶。主人房有翻自己嘅洗手間同埋浴室，呢、这個應該係好基本嘅啩。細房嚟講咧，都算係正常發揮。冇咩好彈，冇咩好賺嘅啦。假如你有自己嘅車嘅話咧，咁你唔需要每一次都行去停車場嘅，你只需要拍一拍卡，無論停車或者攞車都可以喺翻呢個位置，全自動化嘅設計都可以幫你搞掂曬。好啦，咁今次咧同大家睇完呢個 Channel Meet 呢一個嘅物業啦。
，唔知道大家中唔中意啦。我自己個人覺得咧，咁其實都幾特別嘅，因為佢個位置喺銅鑼區啦。咁而同時間咧，佢嘅邊嗰個設計咧就真係幾獨特嘅，同翻一般嘅 condo 咧，咁其實都會有唔同。而同時間咧，發展商嗰邊咧，咁亦都同我去溝通咗啦。咁都係透過我去同佢哋接觸嘅話咧，咁其實都可以攞翻一個優惠啲嘅價錢。咁所以大家如果真係有興趣，或者想親身過嚟睇睇呢邊嘅單位，隨時歡迎可以 email 聯絡我。我可以俾多啲唔同嘅資料大家，咁同時間我亦都會俾翻一個相應嘅優惠，一個 discount 俾大家嘅。如果大家仲想睇啲咩單位，或者真係想要有啲咩想要去查詢嘅話，歡迎聯絡我。銅鑼咧本身就係一個比較多啲嘅富人居住嘅區域啦，咁亦都係真係日本人嘅小區嚟嘅，咁所以咧我就唔多講呢一邊嘅交通啦，因為大家都係揸車或者係叫車出入噶啦。大家如果有咩問題，歡迎去留言或者 inbox 俾我，我會盡量去一一回覆大家嘅。多謝曬各位，拜拜。